Hello, beta. In today's lecture, I'm going to go ahead and discuss a question of Indian Economic Service 2022. Yeah, beta. It 2022 ka question tha. It came for an eight marker. And let us try to see what this question is saying. Very simple. Show that a monopolist produces output in the elastic range of demand. We have to prove that a monopolist always produces its output. Produce karta hai, वहां पर बेटा डिमांड इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज में इट इज इन द इलास्टिक रेंज ऑफ डिमांड ठीक है बेटा ध्यान से देखो हाउ आई हैव रिटन द आंसर वी नो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर ही इज नॉट अ प्राइस टेकर ही मेक्स हिज ओन प्राइस ठीक है इट सेट्स इट्स ओन प्राइस इन द मार्केट व्हिच इज over and above the marginal cost, thereby earning a markup on the cost. So, we are telling you here that the monopolist is set the price set the price of the marginal cost. The price set by monopolist is greater than the marginal cost. And the difference between the... So, when I find out the difference between price and marginal cost, that is actually the markup that is made by the monopolist. Ye markup hai beta, jo monopolist earn kar raha hai. This is the markup earned by the monopolist. Am I clear? So, monopolist is one. He is a price maker. Monopolist apna price put set karta hai. Second, the monopolist will charge a price over and above marginal cost. Jo price monopolist set kar raha hai, wo marginal cost se zyada hai. And the difference between how much he is able to charge above marginal cost, usko hum markup bolte hai. That is called as markup. Am I clear on that aspect, everyone? Okay. Then we will go ahead and write the profit maximizing condition of a monopolist. So, but what is the profit maximizing condition of a monopolist? TR minus TC. So, pi is equal to TR minus TC. Profit hote hai, total revenue minus total cost. Now, the maximization requires that, beta, we will differentiate the profit and equate it to zero. So, how can we maximize kar sakte hain hum? We will differentiate the profit and equate that to zero. So, when we have this part, ko differentiate kiya, when we differentiated TR, we got DTR by DQ. And when we differentiated TC, we got DTC by DQ and we equated it to zero. Beta, this is my first order condition of profit maximization. How does profit maximize? Hota hai? You differentiate it and equate it to zero. Huh. So when I differentiated DTR with respect to DQ, I got MR. And when I differentiated DTC with respect to DQ, I got MC and I equated it to zero. So my profit maximization condition is that MR should be equal to MC. What condition is better profit maximizing? MR should be equal to MC. Be clear ho baat. But now I will just focus on MR. Ab ek bari ke liye hum MR pe dekhte hain. What is MR? How TR changes as Q changes. What is TR? TR is price into quantity. So how uh, uh, you know differentiation of PQ into Q. Ab beta he is a price maker. So price is also a variable. If he is a price maker, if he price bhi khud se set karta hai, and price is also a variable, so when we differentiate here, we will have to use product rule. We have to use product rule. So differentiation of first function, matlab differentiation of P with respect to Q, into second as it is, holding Q constant, plus first function as it is, P ko as it is rakha, differentiation of q with respect to q jo one dega and then i will take p common i will take p out to beta yahan se jab maine p out liya yahan par to p tha hi nahi to agar mujhe p common lena hai it's like multiplying and dividing by p kya kiya humne yahan pe multiply and divide by price to beta ab yahan pe bhi price hai aur yahan par bhi price hai maine ye price ko common le liya out and I will go ahead and get del P by del Q upon Q by uh, into Q by P plus 1. Now, we have to understand this very beta that try to understand that the elasticity of demand formula is 
how quantity changes as price changes into initial price by initial quantity how quantity changes as price changes into initial p by initial q ye hai to beta if you see ye iska reverse likha hua hai iska reciprocal likha hua hai to this is nothing but this is 1 by elasticity of demand and ye ho gaya aapka 1 as it is aur ye p aapka yahan par aa gaya now we know that the demand elasticity is between 0 to minus 1 नेगेटिव होती है ना फॉर नॉर्मल गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इफ आई हैव टू मेक समथिंग पॉजिटिव अगर मुझे उसे पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसका नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूंगी और अब मैं कह सकता हूँ दैट कह सकती हूँ दैट दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बिटवीन जीरो टू वन एम आई मेकिंग सम सेंस बेटा ट्राई टू सी दिस एग्जाम्पल सपोज आई टेल यू दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस फोर एक नेगेटिव नंबर है इट्स माइनस फोर तो कैन आई राइट दिस एज माइनस वन इंटू फोर तो अगर मुझे यहां पर इसको पॉजिटिव बनाना है बिटवीन जीरो एंड वन आई एम जस्ट राइटिंग दिस माइनस आउट क्लियर हो गया नाउ हियर आई कैन से दैट इन दिस फॉर्मूला इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी टेकन इन द एप्सल्यूट वैल्यू अब आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि ये माइनस साइन से हमने इसको मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड इट विद माइनस साइन अब बेटा इक्विलिब्रियम था दैट एम आर इक्वल टू एम सी एंड इंस्टेड ऑफ एम आर आई हैव रिटर्न पी इन टू वन माइनस वन बाई इलास्टिसिटी इक्वल टू एम दो चीजें अब जो हमें समझनी है द मार्जिनल कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड यू विल ऑलवेज ऑपरेट एज लॉन्ग एज योर मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव तो ध्यान से देखो बेटा दिस इज दिस इज द डायग्राम ये डायग्राम हम एंड में बनाते हैं बट आई एम जस्ट मेकिंग इट करेंटली ओनली दिस इज माई ए This is my MR. हा बेटा दिस इज माई ए आर दिस इज माई एम आर विल द मोनोपलिस्ट एवर ऑपरेट वेन एम आर एज नेगेटिव क्या वो कभी भी ऑपरेट करेगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाए नो ना ही विल नॉट ऑपरेट वेन एडिशनल रेवेन्यू ऑन इज नेगेटिव वो क्यों ऑपरेट करेगा सो ही विल ओनली ऑपरेट वेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव so because of these two reasons that he will operate when marginal revenue is positive and kyunki marginal revenue marginal cost ke barabar bhi hai aur marginal cost hamesha hi positive hoti hai wo bhi kabhi negative nahi hoti to us wajah se bhi ye jiske equate hum kar rahe hain that must be greater than 0 whatever we are equating to it must be greater than 0 because of two reasons one marginal revenue can never be negative and second the marginal uh, cost can never be negative so we will put a greater than uh, greater than zero sign here but when product of two things is positive either both are positive or both are negative bhai 4 into 1 bhi 4 hota hai positive number or minus 4 into minus 1 bhi positive 4 hota hai so when the product of two things is positive either both are positive or both are negative but price cannot be negative price to positive hi hoga to dusre number ko bhi positive hona padega are you getting it so this implies that this will be positive since your price is also positive and product of two thing has to be positive to beta yahan se aage 1 is greater than 1 by elasticity so elasticity is greater than 1 so in absolute value hame chahiye ki elasticity greater than 1 ho that means it should be operating in the elastic region kahan operate karega where you have the elastic region acha one more thing here beta if i just go ahead and i take this ye mera ar hai ye mera mr hai beta we know that This is the demand curve, और डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल टू वन ये लेस देन वन ये ग्रेटर देन 
बेटा अब मैं इसको कहीं पे भी मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करवा दू ये मेरा सपोज एम हो गया इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट या इधर इंटरसेक्ट कर ले या इधर कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर ले तो जब हम इसके इंटरसेक्शन को व्हेन वी विल फाइंड द इंटरसेक्शन क्वांटिटी एंड वी विल टेक इट टू द ए आर कर्व यू विल ऑलवेज सी दैट इट विल बी इन द इलास्टिक रीजन हमेशा व्हाई बिकॉज बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट व्हेन माय एम आर एम आर का क्या फॉर्मूला मैंने बोला बेटा पी वन माइनस वन बाय इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो अगर मैं एम आर को यहाँ पे जीरो रखती हूँ सो पी तो प्राइस के नॉट बी जीरो तो इट मीन्स द प्रोडक्ट इज जीरो इफ द सेकेंड टर्म इज जीरो सो फ्रॉम हियर बेटा आई विल गेट इलास्टिसिटी एग्जैक्टली एज वन सो वेन माई एम आर इज जीरो उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी वन आती है हमने तो एम आर को पॉजिटिव रखा है ना This is what we have proved that we will always operate when MR is positive. So, इसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि हम MR का intersection positive region में कहीं पे भी कर दें, it will always give me a quantity and price combination which is in the elastic region. Am I clear? So, a monopolist will always operate in the elastic region. Is that making sense? Is that clear? Okay, beta. Thank you.